Bueno, sí. para, quien pueda, para quien pueda ver este vídeo después, mm. aunque esté por ahí y no te conozca por lo que sea, <coughs> tú eres medium, ¿es así? Sí. Eso. Ahora, escritor también. Bueno, eso es, eso es, sí. <risa> Pero sobre todo, pues, eh, tu trabajo sobre todo centrado en mediunidad, ¿no? Y en divulgar sobre mm. la mediunidad y sobre el mundo espiritual y sobre cosas maravillosas. Eso es, eso es. ¿Sabes, Davinia, que yo nunca quise ser medium? Ajá. Sí, yo quise, fíjate que todos pasamos la adolescencia, una etapa no tan dura, en la que queremos ser como los demás, no resaltar, no destacar. Y yo que vengo de un pueblo de 6.000 habitantes, pues la moda era otra, ¿no? Pero aparte, ya, pues yo no... Tengo. Sí, no. Y la parte, la, los, los dones a veces parecía como que me traían siempre noticias malas o muertes o enfermedades o situaciones de las que yo me culpaba. Entonces dije, no, no, yo esto no, no, quiero, no quiero dedicarme. Y quise ser periodista, que estudié periodismo, ah. pero no lo terminé. Vaya. Pero, pero bueno, hay muchas, muchas cositas de, de periodismo y de la radio, de tele, que hice, que me están sirviendo ahora. Y mm. luego quise ser, quise ser traductor, como tú. Quise, estu Hola. quise estudiar, <risa> sí, 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 quise estudiar traducción e interpretación de idiomas que habían, habían puesto en Vitoria, yo creo que era como el segundo año o el tercer año que lo ofrecían en Vitoria, pero decía yo, ojo, ya estoy en, en segundo de periodismo, ya cambiarme allí, pues qué mal, mejor acabo lo que empecé, tal, pero no hice ni uno ni el otro, ¿no? Pero eh, siempre tuve la cosa esa de, de, de los idiomas y, y en Canadá cuando estuve, estuve a punto de hacer también lingüística, o sea que... Fíjate. Sí, no lo sabías, ¿eh? Sí. No, 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 no. Además tiene cierto encanto porque noto un poco, por, para mí estudiar, estudiar traducción me enseñó de alguna forma a quedarme más con el sentido de las cosas que con las mm. palabras, ¿no? Claro. Como, como ver un poco más el trasfondo y entender lo que se quiere transmitir más que las palabras en sí mismas y con ello yo creo claro. que tiene mucha relevancia también a otros niveles, ¿no? Claro, y poder en, en conectar con lo que la persona dice con su tono de voz, muchas veces con la idea oculta, no de la palabra, sino del sentido de la, de sí, sí. la jerga que está utilizando y poder transmitirlo, ¿no? Eso tienes que tener mucha empatía y mucha inteligencia emocional. Y todas aquellas personas que les gustan los idiomas, que, que son buenos con los idiomas que aprenden, o que son artísticas, que son creativas y tal, son, normalmente tienen un gran poder también, o un gran don de la intuición que no lo saben. Sí, pero te voy a contar una cosa curiosa que me pasó. Eh, ¿Cómo es el destino y cómo es el universo? Porque ahora ya, ahora ya, ahora, ya en nada, en tres semanas termino psicología, ya ¡Ah! estoy... Sí, sí, ya he entregado el trabajo de fin de grado, me faltan... Las ¡Enhorabuena! Últimas... Gracias, gracias. Me faltan las últimas correcciones y después la, la defensa, ¿no? Pero fíjate que cuando... Yo quería, hice la selectividad, pues antes de hacerla había que poner seis opciones de lo que querías estudiar. Y yo quería irme a Madrid, pero mis padres me dijeron, Madrid no, como mucho Bilbao. Entonces pues yo miré lo que había en Bilbao y dije, bueno, pues pongo periodismo la primera y luego era eh, filología inglesa, filología francesa, filología vasca, filología hispánica. Y, sí, me faltaba una y digo... ¿Cuál estudio yo ahora? Fíjate cómo el universo me estaba hablando. ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Eran seis. Y le pregunté a la de al lado, pues yo tampoco tengo esa duda. Me dijo, la de al lado preguntó al de al lado y dijo, pon psicología, que nadie hace eso. Y, y <risa> puse psicología. <risa> sí. Pues es psicología, entonces yo voy a periodismo, estoy en mis clases, estoy atendiendo las clases, estoy en las listas de las personas que atienden la clase Psicología era en San Sebastián y Bilbao, eh, periodismo era en Bilbao. Y, y nada, en todas las listas de los profesores estoy, todo, todo bien, correcto. Llegan los primeros exámenes del primer cuatrimestre, voy a presentarme y me dice, ah, no, no, tú no eres de aquí. Digo, ¿cómo que no? Y el profesor sentado y la persona que pasaba lista, y el profesor decía, sí, 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 es de aquí. Y dice, no, no, este chico es de San Sebastián. Digo, ya, pero yo vivo, soy de allí, pero vengo aquí a estudiar. Dice, no, no, tú eres de psicología, tú te tienes que presentar en psicología. O sea, mi expediente estaba, estaba 
en psicología en San Sebastián, que era la opción 6, mientras en todas las listas de todos los profesores y en todas las cosas de periodismo aparecía yo, pero a la hora de los exámenes aparecía en psicología en San Sebastián. O sea que imagínate bueno. cómo ya el universo ya allá por el año 97, 98, ya me estaba diciendo, psicología, psicología. <risa> Sí. Madre mía, estaba ahí ya, sí, estaba sí. ya. Y ahí no le hice caso, tenía que haberle hecho caso a las señales, pero ahí no le hice caso. Sí. Bueno. Y están siempre ahí las señales, y muchas veces son directas como esta de no, vete por aquí. Otras veces son mucho más sutiles, pero el mundo de los espíritus, la intuición, el universo, están siempre en contacto con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que a menudo no sabemos escucharlo. Es como los sueños, ¿eh? ¿cuántas veces oigo yo personas que dicen yo no sueño, yo nunca sueño, yo nunca tengo sueños? Bueno, sí, lo que pasa es que no lo recuerdas, ¿no? Un día tenemos que hablar de sueños. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Está muy bien. Y bueno, a ver, bueno, ya nos han dicho por aquí muchas cosas, luego miramos a ver si hay algunas preguntas sobre lo, que sea de lo que vayamos hablando. Pero la idea era sí. hoy hablar un poco en torno sí. a la muerte. ¿eh? La muerte... Que no hay muerte, ¿no? Que no hay mu muerte, o, o que entendemos mal lo que es la palabra sí, muerte, entre sí. comillas. O, o claro, muchas qué, veces, ¿no? claro, muchas veces caminar por el mundo, que yo no sé por qué, pero eh, eh, a veces nos perdemos ¿no? de nuestra misión. Y caminar por el mundo estresado porque tienes que eh, conseguir una comisión mayor de la venta, tienes que apretar más a tus empleados para que consigan más beneficios y más ventas y tienes que conseguir el dinero para comprarle el coche para tu novia para que pueda estar contigo y tienes que tener la mejor casa, la mejor esto, lo mejor otro. Esto es de estar muerto en realidad. Eso es de estar muerto. Pues estás desconectado de todo, la vida, de los ritmos de la vida, del universo, de tu destino, de, de vivir la vida, ¿no? Pero en realidad, y ya en serio y volviendo al tema que planteabas, en realidad nos da mucho miedo la muerte, ¿no? Pero ¿por qué nos da miedo? Porque no la conocemos, porque es desconocida. Porque nos han vendido a veces unas películas y unas series y unas historias y también mucho tabú social y a veces desde, desde los poderes ahí, eh, bueno, sociales y, y, y religiosos, pues han controlado estos temas como diciendo, no, no, yo sé de esto, usted no, ¿no? Y, y fíjate, una de las cosas que yo siempre me he revelado eh, desde pequeñito, eh, todos decía, oía yo en la catequesis, todos tenemos que ser temerosos de Dios. Uh -huh. Vale. Pero luego me decían que es un Dios amoroso. Entonces yo, que soy así, y hacía así. Digo, oiga, no me lo creo. ¿Pero qué? Y digo, pues no me lo creo, que es un Dios de amor, porque... ¿Pero qué estás diciendo, niño? Y tal? ¿Por qué tengo que ser temeroso de Dios? Si es un Dios de amor... Uh -huh. Es un poco contradictorio, que, ¿no? Claro, ¿por qué tengo que tenerle miedo, no? ¿Miedo de qué si es amor? Eh, y a veces lo que no conocemos, lo que no sabemos, lo que no nos cuentan, aquello que no tenemos toda la información, pues nos da miedo. La muerte nos da miedo, pero en realidad lo que hacemos con la muerte es quitarnos la ropa como cuando vamos a la cama, ¿no? Cuando nos metemos en la ducha, nos quitamos este traje... Uh -huh que a veces está muy pegado y hay que arrancarlo y produce mucho dolor, y otras veces ¡shum! sale así solo, ¿no? ¡Qué alivio! ¡Qué ligereza! <risa> sí, sí. No, Fuera. es que nos podemos, nos podemos preparar para la muerte, en realidad, ¿no? Primero leyendo, aprendiendo, educándonos. Una cosa muy importante eh, eh, que creo que falta en esta sociedad es enseñarnos a morir. No, hay clases de partos, hay clases de premamá, hay clases de, bueno, cómo se traen los niños desde París, todo eso, pero no nos enseñan a morir. En realidad es, es algo que, que todos podemos aprender a ser más conscientes, hay técnicas, hay cosas, que yo no soy experto en eso, ¿eh? pero hay maneras en las que podemos hacerlo. Y una de las, eh, de las claves más importantes es el, el desapego, ¿no? El desapegarte primero de tu propio ser, de tu propio ego y todo lo que eso conlleva de una forma amorosa, pero de soltarte de tus seres queridos, también nosotros, familiares de aquel que se está yendo de una forma amorosa, distanciarnos 
de ese apego, eso es, y de todo lo que es material, ¿no? Y a fin de cuentas aprender a morir es aprender a, entre comillas, a vivir. Morir, ¿no? Aprender claro. a vivir, iba a decir eso. Sí, sí, sí. Que sí, a fin sí. de cuentas eh, el camino de aprender a morir es aprender a sí. soltar constantemente a lo largo de nuestra vida. Y si tú aprendes claro. a vivir una vida desde un poco de distancia, ¿no? Desde, desde un poco de separación de toda esa información, pues a fin de cuentas el día en que mm. llega ese momento, pues claro. será más fácil salir, ¿no? Claro, y ahí tú me entenderás cuando digo que tenemos que aprender que está a confiar, a confiar en que estamos escuchados, que nuestros pensamientos se reciben y nos lo devuelven y que somos lo que creemos y que creamos lo que somos y que creamos lo que creemos y que el universo y el mundo de los espíritus nos está, que a mí me encanta esta palabra, nos está apapachando todo el rato, ¿no? nos está protegiendo, nos está mimando, nos está ahí envolviendo... Pero, ¿qué hacemos para escuchar? ¿Qué hacemos para estar atentos? ¿Qué hacemos para quitar todos esos ruidos, no? ¿Cuánta gente hay que nos está viendo hoy ahora? Que eh, yo os diría un, un, un examen, una prueba. Desde que habéis entrado a casa, ¿cuánto habéis tardado en poner la música en el móvil, encender la radio, encender la tele, o mirar el Instagram, o todo esto? ¿Cuánto tiempo de silencio hemos tenido? A veces no sabemos escuchar, entonces... Si tú no te sabes escuchar, no te sabes escuchar a ti mismo, pues a la hora de morir también va a ser más difícil el escuchar el silencio, ¿no? Que es clave para también, a mí me parece, ¿no? Para el desapego. Pero en realidad no tenemos que ser gurúes de la meditación para saber morir. En realidad es, es, un, es un respiro. Es como cuando te, te quedas traspuesto ahí en el sofá, que te vas dando cuenta de que te estás quedando traspuesto y no quieres, pero, pero te está venciendo el sueño y al final ¡buf! te caes. Pues es un poco, un poco así, ¿no? Es un cambio bueno, de estado. <risa> sí, Escúchame sí. una cosa importante. Mm. Eh, he hablado con varias personas que tienen mucho miedo a morir y que casi ya. que vivir se convierte en una lucha contra esa posibilidad de morir, ¿no? Yeah. Lo cual, pues algún día quizás nos demos cuenta de que no tiene sentido porque mueres, uy, de repente no, claro. no pasaba nada. Pero, punto uno, y esto es para que cuentes un poco más también sobre, sobre lo que tú ves, sobre lo que tú percibes y demás, ¿cómo sabes tú que no simplemente esto para la persona que sea completamente A ver. escéptica, ¿no? ¿Cómo sabes tú, cómo sabes tú que no nos morimos y ya está? Ay, pues por las evidencias y la comunicación con el mundo de los espíritus. Eh, que me ha dado un poco de quebraderos de cabeza cuando era más joven, pero llegó un punto en que dije, mira, pues si tiene que ser esto, lo tiene que ser. Y, y, y me dejo llevar, ¿no? Y cuando haces eso, todo el universo se abre, todo el universo... ¡rum! Y cuando sabes escucharlo, se abren como las aguas de, de Moisés, ¿no? Pero no tengáis miedo a, a que te vas a morir mañana, no ha pasado, porque todos venimos con una serie de inspiraciones, con una serie de misiones, y nadie se va a ir antes ni después de haberlo conseguido. O a, no, vamos a alargarlo a veces un poquito, vamos a traerlo un poquito, pero, pero no puedes modificarlo porque venimos con un plan. ¿no? Digamos, el doctorado no se puede hacer en dos meses, el doctorado lleva tiempo. Hay que hacer mucha investigación, mucho trabajo. Y a eso venimos aquí, a hacer un doctorado, ¿no? ¿Y cómo sabemos? Pues primero, en mi caso, yo por lo menos, porque yo veo a los que se han ido al otro lado, eh, no me gusta decir seres, me gusta decir quizás seres queridos, espíritus, ¿no? Los siento, los percibo, los escucho. Y cuando estamos hablando con un perfecto desconocido, el espíritu va a dar pruebas, o yo a través de, del espíritu, vamos a dar pruebas de quién era, cómo vestía, cómo murió, qué es lo que dice, y hay una cosa que se llama eh, mediunidad de prueba de supervivencia, proof of survival mediumship, que eso qué significa, que el medium es capaz como de entrar en el mundo de los espíritus, como si empujara una pared en el armario de Narnia, ¿no? Nos metemos y entramos a otra realidad, y traemos esa realidad tan real, tan tangible como esta, a este mundo, a esta otra realidad. Y ahí podemos dar, a través del espíritu, eh, esas evidencias que el espíritu sí sabe, pero que el receptor del mensaje y el medium no saben. ¿no? Entonces, claro, esa es una de las pruebas muy importantes 
que pasa así de veces, ¿no? Miquel se ha cortado un poquito, creo. No sé, si me decís algo por aquí, a ver si voy a ser bien, no me doy cuenta. Lectura psíquica, sino que sí te has quedado creo un poco que congelada. Ah, he sido yo, vale. <risa> Digo, yo he seguido, yo, yo he cortado. seguido. Okay. Ah, sí. Yo creía no, que eras tú, fíjate. Yo pensaba vale, que eras bueno, tú. Estamos aquí. No, vale, pues rewind. Y, y decíamos eso, ¿no? Que, que el espíritu va a dar, aparte de que el medium va a dar datos de cómo es esa persona, cómo murió, datos que no elige el medium, que el medium da los, las evidencias que el espíritu quiere compartir o a menudo puede compartir, ¿no? Que también tienen que aprender cómo se maneja. Pero muchas veces va a haber información que el medium, por supuesto, no sabe, el receptor del mensaje no sabe, pero el espíritu sí sabe y se puede verificar. Y esa es una de las claves que nos dice que, que no leemos la mente. ¿no? Fíjate, me pasó, que creo que te lo conté, no lo sé ya, me pasó una vez ahí en Madrid una asociación, una asociación Alaya, Alaya que ayuda en duelo y pérdidas y... y y bueno, empezaron en el año 97, fíjate, y solía ir yo a colaborar con ellos, bueno, a ayudarles con las consultas, recaudábamos un dinerito para la asociación, y, y bueno, en uno de los, y trabajaba mucho con padres que se han muerto hijos. En uno de los casos, eh, eh, yo veía a un chico, no veía a otro chico, y veía a un chico, no, no entendía nada, pero resulta que era, bueno, era un hombre que eh, se le habían muerto sus dos hijos en un accidente de moto. Un hijo le dice al otro, oye, sí, muy duro, muy duro. Un sábado o un viernes por la tarde-noche, eh, un hijo le llama a un hermano al otro, oye, recógeme, que tal, y vamos juntos a casa. Y por la M30, alguien, haciendo un juego de rol, pues eh, decide que se los tiene que matar. Y muere. Y el padre no sabía cómo había sido el accidente porque no quiso leer el atestado, no quiso tener ningún detalle de nada porque le producía mucho dolor. Y esa es una de las preguntas que dijo, que hizo la consulta. ¿Cómo fue el accidente? Y el espíritu dijo cómo ocurrió, en qué kilómetro ocurrió, que a veces no son tan exactos, pero esta vez fue muy exacta. Fue para... Y sí, dio un montón de datos. El hombre salió, que no se lo creía, él pensaba que no podía ser verdad, fue a casa de su ex mujer porque por el dolor pues acabó separándose la pareja y agar... le pidió el atestado que ella lo tenía y lo leyó y lo que ponía en el atestado era exactamente lo mismo que su hijo había dicho en la consulta ¿no? entonces esa es una de las pruebas que y, y, y perdona y vino al día siguiente y me dijo yo pensaba que tú leías la mente pero ya me he dado cuenta de que no no y esa es una de las magias también de la mediunidad, la sanación que te puede traer, el saber que no morimos, la paz que te trae. Este hombre me dijo, mira, se me ha quitado algo de aquí. Yo tenía algo aquí y ya no lo tengo. Y ahora puedo ser, vivir tranquilo, puedo morir tranquilo. Ese hombre se irá cuando le toque marcharse. Pero vives de otra manera mucho más plena y con mucha más... con una tranquilidad, con un bienestar, ¿no? Y claro, pero a veces pueden salir datos que, que, no, que no tenemos ni idea, ¿no? Mm. No, y es increíble porque, sí. porque hay, hay un giro completo en la percepción, ¿no? De pensar Total, que tus hijos habían es muerto, clave. pasas a mm. radicalmente tener claro que, que no sé cómo, no sé por qué, no los veo, ya no están aquí físicamente, pero, pero se han comunicado con este chico que, sí, que no sí, me ha podido sí, leer la mente. Sí. O sea, claro, verdaderamente claro, es algo claro. bastante increíble. Además fue, además fue muy gracioso porque el hombre venía un poco reticente, no sé quién, alguien le había cogido la cita y se la había pagado y había, estaba ahí y tal. Y, y al principio, pues yo no veía nada. Yo veía encima de su cabeza a Lola Flores. Y yo, pues yo veo una cosa muy rara, no sé si decirla. Yo como que me daba vergüenza decirlo. Y, y yo sabía que eran padres que se le habían muerto hijos. Y digo, ¿qué, ¿qué pinta Lola Flores? Y luego veía a veces Antonio Flores. Y luego otra vez Lola Flores. ¡Ay, pena, penita, pena, pena! Ay, no. otra vez. Y dice, ¡no, dice, no! 
Y el, el espíritu es así, el espíritu es muy insistente. Cuando tú no le haces caso a un espíritu, insiste, insiste, insiste. Entonces, muchas veces, igual quieres hablar del padre, o quieres hablar del hijo, quieres hablar del hermano, que sabes que esa persona es más importante o más notoria, o te lo intuyes para el consultante. Pero hay otros espíritus que están ahí, y si no les das como un reconocimiento de, mira, aquí está Juanito, el menganito, pues no, esto? no te dejan, claro, no te dejan seguir, bueno, no te dejan seguir, no, son muy pesados en ese sentido. Son pesados también si su carácter era pesado. Entonces, imagínate a la Lola <risa> Flore, mucho más joven, díselo, díselo. Y le digo, mira, oye, vas a pensar que Qué estoy bueno, loco, yo vas a pensar que estoy como una cabra. <risa> Pero yo no sé si tienes un hijo en el cielo, una hija, la verdad no lo sé. Yo no veo a nadie. Yo veo solamente a Lola Flores. Y a veces Antonio Flores. No sé. Yo creo que tenemos que dejar esta cita porque no, no estoy viendo nada. Y Don se echa a reír y me dice, mándale un saludo porque yo he sido durante 30 años fotógrafo de, bueno, de una revista muy importante. Que ahora me doy cuenta fuerte. que no lo puedo decir. De estas que hacen... La, la esta de rosa, ¿no? Sí, la esta sí, rosa. Qué Entonces, cuando se fue la Lola Flores, eh, pues ya vino sus hijos, sí. Qué fuerte, ¿eh? ah, sí, y, y, y otra vez me pasó también con, con un grupo de padres, anécdotas, anécdotas, que um, sentía la energía de un hijo varón, pero no lo veía. Y solamente me venía la carátula de un disco que tiene mi madre en su casa, de un CD del cantante Luis Mariano. Y yo no, intentaba acordarme las canciones, porque a veces las letras de las canciones, los títulos de los libros, a veces son como, como mensajes, pero yo no, no, ni escuchaba las canciones, ni me acordaba de... Yo no sé ninguna canción de Luis Mariano. Al final le dije, mire, que es lo mejor, con, y yo siempre le recomiendo a los alumnos, cuando no entiendas un mensaje, no intentes hacer sentido, porque lo vas a trastornar, lo vas a modificar, le vas a dar una forma subjetiva, ¿no? Cuenta lo que está ocurriendo, tal cual está ocurriendo, de la forma más objetiva posible. Entonces lo dije, le dije, yo no veo a su hijo o su hija, creo que es un hijo porque noto una presencia de un chico, de un hombre, de, una, de un varón, yo no sé si es que le gustaba la música o qué, pero veo, y le expliqué, un disco que tiene mi madre que se llama De, de, de las mejores canciones de Luis Mariano, un, de estos CDs dobles que salían. El hijo se llamaba Luis Mariano. Ya, estaba. Entonces cuando me dije, se puso a llorar, se llamaba así, se llamaba así, entonces es como ¡pam! ¿no? De repente se acerca. Y muchas veces pasa eso con la mediunidad, que el espíritu necesita como un dato clave que haga como un reconocimiento o haga como, como un, 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 una prueba más fehaciente para sus, sus seres queridos y de alguna manera eso hace como que el vínculo sea más fuerte y a partir de ahí la consulta va rodada. Pero a veces esos primeros... Sí, sí. Bueno, además me salvó de, un, de una encerrona que me hizo, me hizo otro señor. Este, sí, meses más tarde... Ah, te conté, ¿no? Pues sí. fue este Luis Mariano el que me lo hizo. Luis Mariano. Que descubrió una grabadora, una grabadora, descubrió. Sí, sí, sí. Y te avisó de que te estaban grabando la consulta y que tú no lo permitías. Sí, 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 pues fue este. Entonces, claro, yo le quiero muchísimo a Luis Mariano. Sí. Hombre. Además, las primeras veces que fui, se creó tan, un vínculo tan especial con los padres, con todo el grupo de Alaya, con muchos de ellos nos hicimos amigos, uh -huh. sí. O sea que, pero eso quiero decir, todo esto venía a contar que a veces... Que para, el espíritu... para ti es como lo más evidente, ¿no? Ah, eso sí, sí, claro. Pero a veces el espíritu no sabe cómo comunicarse y, y va a dar las evidencias que puede o que sabe, ¿no? Porque me encuentro casos que dicen, bueno, después de darle 30 evidencias, dice, bueno, si realmente es mi padre y para asegurarme que no sea yo que no sea un espíritu travieso, pregúntale qué llevo en el bolsillo izquierdo que era de él. Pero no funciona así, porque no es operadora, dígame. No, sino que el espíritu va a dar, y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Si sabía que iba a morir, cómo fue su muerte, si fue consciente, si no, qué tipo de espiritualidad tenía. Normalmente aquellos que sabían 
sobre la vida después de la vida, que tenían algún tipo de espiritualidad sobre, y una creencia sobre el más allá, y aquellos que han muerto como con un, con un sin, aunque sea rápida la muerte, con un proceso interior, so, se comunican más y se comunican más fácil. Yo creo que está bastante relacionado. ¿Eso se debe a algo concreto? O sea, porque yo creo que tiene que ver... Contigo, sí, porque... sí, yo creo que tiene que ver como que ellos son capaces de hacer una conexión más fuerte porque están como más afianzados en otro lado, porque su proceso Ajá. debido a sus creencias ha sido vale. mejor y más rápido, ¿no? Quiero decir, han empezado a prepararse antes, ¿no? O sea que sí, sí. Ajá. Bueno, y me ha pasado de todo. Me pasó, fíjate, una vez me pasó en Montreal, te vas a reír, eh, tomo un, una pastilla de solgar, que son skin, nails and hair, ¿no? Pelo, piel y uñas. Y fui a una farmacia, de esas farmacias que tienen tres pisos, eh, de, de, de Jean Coutsou, ahí en St. Catherine, ah, vale. eh, a preguntar. Y, y, y había una persona que no hablaba casi inglés y le decía, ¿tienes skin, nails and hair? Pelo, piel y uñas. ¿Cómo? ¿Cómo? No me entendía. Y de repente se presenta una señora y me dice, ¿qué quieres? Al lado mío. ¿Comprar esto? Le digo, sí. Mira, no compres eso, compra zinc, me lo dijo así, zinc, 10 miligramos. El silicio, 5 y no sé qué otra cosa. Yo me quedé así, dice, soy médico, ¿eh? Y digo, ah, vale, vale, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y, dice así, y ya no estaba. Y yo iba con una amiga y le dije, oye, ¿este médico dónde ha ido? Porque no sé qué otra cosa me ha dicho, zinc, silicio y qué más. Y dice, ¿qué médico? Aquí había una señora que ha venido y tal, me dice, no, he visto que has mirado raro, pero como siempre mira raro, entonces fue un espíritu. Desde entonces tomo eso, bueno, ahora ya no lo he tomado, ¿eh? ahora he vuelto al, al, al solgar, pero durante muchos años tomaba el eso, sil... Hombre, silicio, magnesio, eso es, zinc, silicio y magnesio. ¿Y, y por qué? O sea, ¿qué tanto...? Ah, ya quería preguntarte una cosa. Puede ser que pasaba por allí o puede ser, no sé, me salió mucho más barato, desde luego. Sí. <risa> eh, escúchame, bueno, tengo sí. varias preguntas. Una de ellas es, porque me suena que leí en el libro de Mari, Marilyn Cosme, eh, sí. que le tienes una invitación para ir al cielo, me suena que leí como que ella muchas veces, cuando se comunicaba con espíritus, como que había alguno de sus guías... Eh, sí compartiéndole cosas o algo, no me acuerdo bien exactamente, pero esto ya. depende del medium. Sí, sí. Claro, cada medium trabaja de forma distinta y hay mediums que trabajan a través de los guías, es decir, uh -huh. que su guía, que puede ser un guía, o pueden ser siete guías, o pueden ser tres, o X, ¿no? Su guía es el que le da la información, ¿no? El guía le dice, vete a esta persona o a esta persona le pasa esto, o aquí hay tal, y es como, uh -huh. puede ser el guía el que transfiere toda la información, o puede uh -huh. ser el guía que viene a ayudar a hacer esa primera conexión, y ayudarte a volver como a tu ser también, ¿no? Muchas veces cuando hace, yo no hago, pero cuando hacemos trance, canalización, o experiencia fuera del cuerpo, es el guía el que te va a ayudar uh -huh. a conseguir esa conexión, y también volver a la hora, ¿no? Pero cada medio no es distinto. ¿Y tú? Yo no funciono a través de los guías, yo funciono no. a través de la voz. Eh, entonces, pues yo me concentro en la voz de alguien y veo como si fuera el coro, un coro así detrás de la persona y algunas personas de ese coro, que ese coro es familiares, amigos, conocidos, y algunas personas, normalmente las más notorias, salen así como en 3D como ese, esa cámara de fotos que nos compraban de niños en las ferias, que salía un muñeco de, del centro, uh -huh. ¿te acuerdas? Pues así, que salen como varias de personas, ¡pla! como más cerca, y sé que esas personas son las que tengo que hablar. Y digamos que tú conectas con la vibración de la persona que, está, que quiere la terapia, o sea, con, quien está, con la persona que está en la terapia, a través de su vibración, o sea, de su voz conectas. Con... De la voz, sí, eso es. A través de la voz... O bien siento cosas en mi cuerpo, o bien siento emociones, que normalmente lo que siento en mi cuerpo tiene que ver con el fallecido, o bien siento emociones, a veces muy embriagadoras, y muchas veces veo, veo como una pantalla que se abre, como una película que se me va como 
como, como abriendo, ¿no? Mira, a mí me ha pasado con un chico que iba con la máscara, ¿no? Claro. Y, y se quita la se quita la se quita la máscara y de repente se me abre como si fuera un tubo, como si fuera un tobogán interdimensional, digamos, <coughs> perdona. Y al final de ese tobogán, él estaba aquí, y al final como de ese tubo estaba su padre, que era idéntico a él, y le digo, eres un calco a tu padre, sobre todo las orejas, la nariz. Dice, ¿cómo lo sabes? Explícamelo. ¿No? Y por eso me acuerdo, porque le he explicado todo esto. Entonces, cada caso es distinto, cada medio mes distinto. Si te vas entrenando, vas cogiendo como, ¿sabes? Como, como, como la, los truquillos, pero nunca puedes asegurar voy a hablar a este, con este o voy a poder asegurar esta comunicación y yo te voy a traer a ese espíritu que a veces no. oigo que dicen los medios, sino que ese espíritu tiene su personalidad. Ese espíritu vendrá si quieres, si puedes, si sabe cómo hacerlo, ¿no? Ajá. Eso es interesante también. Sí, a veces no saben. A veces golpean, a veces mueven cosas y tú estás diciendo, jolín, mi vecina, ¿qué ruido se está haciendo? Y, y no te das cuenta que es tu ser querido, ¿no? Que no sabe. Tú dices, ¿por qué no me hablas si tu ser querido hay haciendo ruido? Claro. Sí. Y entiendo que, claro, para tú tener claro, claro, me imagino que a ese nivel pues está más claro, pero para tú tener claro que esa emoción es de esa persona tiene que haber mucha claridad, entiendo, porque si no es muy fácil wow. confundir lo que es de otros. Sí, de no. Que... no. Sí, no, en mi caso no. Porque suen, sientes como de repente como un, una especie de, de, de emoción superpuesta a la tuya. Tú, tú sientes tu emoción y sientes como otra emoción superpuesta que viene como con un cosquilleo, viene como con un... Eh, con un ¿Cómo se llama eso? Ay. Bueno, como con un... Bueno, como, como se te pone la piel de gallina o viene con un cosquilleo o viene con una sensación en tu claro, cuerpo sí. que lo acompaña y en cuanto dices la emoción se va, ¿no? Pero es, muy, sí, pero es muy interesante lo que dices porque hay medios que son kinestésicos, que también se le llama clarisentiente. ¿Esto qué quiere decir? Que sienten las emociones de los demás, muchas veces también el de los vivos, y, y la presencia de espíritus, de energías y, y la causa de la muerte de los espíritus como si fuera algo que les estuviera ocurriendo realmente a ellos. Sí. Aquel que es claro y se entiende no entiende que no le está ocurriendo porque lo vive en primera persona. Yo lo vivo Tiene como que... en tercera persona, ¿no? Claro, yo siento como que yo soy un cuadro, eh, un lienzo, perdona, y hay partes que alguien está marcando, digo, ah, siento el riñón, ah, siento el hígado, ah, siento... Entonces, pero, y siento el dolor físicamente, temporalmente en ese lugar, pero sé que no es mío, y en cuanto lo digo, se va, se difumina, desaparece. Mm. Fíjate. Sí. ¿Y ha sido siempre así? ¿Sí? No, fíjate que cuando, cuando era niño era como una película, ¿no? que yo no sabía... Eh, si, si estaban vivos, si estaban muertos a veces sí, luego me fui dando cuenta con el tiempo según me dicen un poco más mayor que esos seres que me acompañaban a veces tenían como una luz que nos manaban de la cara o cuando se presentaban había una luz que los rodeaba ¿no? eh, y luego cuando empecé ya de forma más seria a hacer consultas lo que me pasaba es que tenía mucho frío, mucho frío, mucho frío pero pasaba fatal Podría ser agosto y que hubiera 40 grados, que tenía los dientes castañeteando y tal, y, y a veces me costaba hasta hablar del frío que tenía. Hasta que un día pregunté, digo, oh, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Pensaba que igual pues, el espíritu tuvo mucho frío al morir o algo, pero me di cuenta que me pasaba siempre. Y un día pregunté, y pregunté a los espíritus, me acuerdo que era el hermano de una mujer que vino a consulta, y, y dijo, si quieres podemos, y dijo el Espíritu, si quieres podemos, no, si quieres puedo ponerme más lejos de ti para que no te pase eso. Le dije, sí, Alá. ponte dos metros más para allá. Y entonces de repente empiezo a ver, no solo la cara, sino que la empiezo a ver más y ya no tenía ese frío. ¿no? Entonces también 
aprendí que tenemos que decirles y educarles de alguna manera en cómo tú sientes, cómo tú percibes. ¿no? Tengo un amigo mío, Sebastián Lía, un medium de bueno, argentino residente en Chile, que él lo pasa fatal cuando siente cosas en su cuerpo. Él ha pedido a los espíritus que, no le, que le muestren, que no le hagan sentir en su cuerpo. O sea, es una relación de a dos, ¿no? Es algo que tienes que aceptar sin más. Tú también puedes poner tus condiciones. Ellos se van a ir adaptando. También tenemos que ir nosotros aprendiendo y ellos aprendiendo, ¿no? A, a hacer como esa, esa simbiosis. Pero el don, el don está vivo, el don va cambiando. Es como un idioma, ¿no? También que se actualiza siempre. Sí. Va mutando, ¿no? Y vas cambiando la percepción mm. y vas... Sí. Desarrollando. Recuerdo es. cuando te cuando coincidimos en Montreal, recuerdo que sí. eso hace una época en que olías mucho. Ah, ah sí, ¿eh? Ah, no me acuerdo sí. yo de eso. Me, me suena como que, no sé, como que comentabas algo de que eh, en esa época percibías muchos olores o te venían olores o algo así. Sí, sí. Ah. No me acuerdo exactamente, pero algo así. Ah, ahora me está pasando que estoy escuchando muchas canciones. Me cantan, me cantan los espíritus. El otro Ay, día un... Sí, normalmente pues eso, me he encontrado con tu madre y le estoy cantando, no sé, o de repente me pongo a tararear algo y digo, ¿esto te suena de algo? Dice, sí, esa es la canción que le escribió mi padre a mi madre y otras veces no, no entiendo lo que dice. Qué sí. Qué bueno, ¿y qué le dirías a una persona? Vamos a ver también cositas de preguntas sí. y eso, porque mucha gente vale. ha preguntado, pero una vale. pregunta antes y vemos que comenta sí. la gente. ¿Qué le dirías a una persona que tiene miedo a morir? Pues eso, que todos tenemos eh, una serie de respiraciones, una serie de pasos en esta vida y que nadie se va antes y nadie se va después de, de esos pasos. Y sí le diría, fíjate, que... Mmm, que investigara, que fuera a un círculo de mensajes, que tuviera contacto, contacto con Medium, que aprendiera sobre el espiritualismo, que viviera en la mediunidad en primera persona, porque yo creo que así, como alumnos quiero decir, yo creo que así se le quitaría el miedo. Pero hasta ahí es sanador, ¿no? Porque te quita el miedo. Yo me acuerdo cuando murió mi padre, la gente me decía, pero ¿cómo puedes estar tan bien? Y digo, ¿por qué voy a estar mal? Claro. Tengo mis momentos, le echo de menos, he hecho de menos sus chistes, pero y momentos que vivimos, pero no estoy mal porque sería egoísta por mi parte estar mal y, y quizás también incongruente porque sé que él estaba muy bien, ¿no? O sea que... Sí. Y visto desde una perspectiva universal como que cualquier vida es corta realmente. O sea, claro, es verdad. Si tú sí. alejas un poquito la cámara... Eh... Vivir 100 años es vivir un poco a nivel planetario, a nivel de alma, a nivel de cualquier sí, cosa. Sí, sí, a nivel de cualquier sí. sí. Cosa. Yo tengo una tía de 86 años que le dije que por qué no va... Le, ah, casi me come, le dije el año pasado, es viuda y está sola y vive sola porque quiere vivir sola. Y le dije, ¿por qué no vas al hogar de jubilado a, a estar con gente y tal? ¡Donde los viejos! ¡Yo no voy! <risa> porque ya <risa> se ve mucho más joven. Aún tengo muchas cosas que hacer, aún he vivido muy poco. Y cuando has dicho eso, que, que la vida es muy corta, pues, pues me ha recordado a ella porque están siempre diciendo, diciendo eso. La vida es una cosa de actitud también. Entonces, esas personas que dicen ¿no? que tienen miedo a morir, yo les preguntaría por qué tienen el miedo. ¿no? Quizá, fíjate, muchas veces habría que investigarlo incluso psicológicamente. Porque muchas veces personas que han tenido un parto difícil, que han tenido a ellos al nacer, un parto difícil, tienen muchos miedos que arrastran en su vida, porque han, ten, han pasado miedos al nacer y a veces miedos que desde fuera podrían parecer un poco ilógicos incluso, y uno de los miedos es, o a menudo, no digo que este sea el caso, pero a menudo el miedo a morir. Uh -huh. Y es que no hay que temer lo nada. Que, lo que sí. dices es que el momento en que vas percibiendo, en que vives eso en plena carne, claro. ¿no? Yo recuerdo cuando mis padres fueron a terapia, a una sesión con Marilyn, que yo no estaba, y yo en ese momento no estaba cerrada, pero bueno, a ver qué pasa, yo no pude ir, sino creo que sí. había ido. Y recuerdo que algo que yo había dicho sola, estando sola en el salón de casa, fíjate, eh, 
yo ni solía hablarle, ni suelo hablarle, esto de esto hace ya mi hermano murió cuando yo tenía 22 años, o sea, ah, hace, ya, hace, ya hace unos cuantos años, pero en aquel momento no es que solía, soliera hablarle mucho y nada por el estilo, en absoluto, pero un día le dije, enterriza sal, ah, ayúdame tú si puedes, con una cosa que no tenía nada que ver con él. Y Marilyn les dijo a mis padres que dile a su hermana que no se preocupe. No era dile a su hermana que él va a estar con ella, no, no. Dile a su hermana a su hermana que no se preocupe, que él la va a ayudar con tal, 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 tal. Claro. Y cuando me lo dijeron mis padres, que para ellos no tenía ningún significado, yo me quedé. <risa> ¿Cómo no? Porque verdaderamente es una... Ostras, me has claro, contado, esa es la ¿no? magia, ¿no? Es, eh, es imposible de la creer que se ha sí. muerto. Claro, y es imposible estar solos. En realidad, tú ese día no estabas sola. No, Él estaba no. contigo. Y de hecho, bueno, me refería Esa, a él, ¿no? Y, y claro, me escuchó claro, claramente. Claro, ¿verdad? claro, claro. Esa es una de las cosas que pregunta mucho la gente, ¿no? Cuando yo le hablo, cuando yo le digo, cuando yo le pregunto, ¿me escuchan? O sea que, sí, vamos, un sí rotundo. Sí. Mm -hmm. Y también, incluso, aunque no, no haya a lo mejor un ser querido que se ha muerto con el que queramos hablar, pues todos tenemos, no sé cuántos días tenemos, eso no tienes que decir tú, yo sé que mínimo tenemos uno, pero que están ahí para... No sé sí. cuántos tenemos, dímelo. No lo sé, hay, son varios. Hay gente que dice que son tres, hay gente que dice que son siete, sí que hay como un grupo de unos siete, ocho que son lo, como, como más cercanos, ¿no? Que yo les llamo el séquito. Entre ellos y los seres queridos, les llamo el séquito. La corte, en realidad, ¿no? Los la, la reyes, los duques, los marqueses, los condes. Pero, en realidad, podría haber más. Porque hay guías que vienen a ayudarte en un momento dado con un... Imagínate, por el miedo a morir, a superar miedo a morir. O acompañarte en un viaje. Dices, voy a hacer el interrail yo sola. Puede haber un guía que te acompañe para el interrail y que hubiera sido un jefe de estación o que hubiera sido un interventor de tren o un policía Ay, en la vida. Entonces, bueno, pues a esta niña le voy a ayudar. O sea, que tenemos guías que están con nosotros toda la vida y luego hay otros guías que vienen a ayudarnos en un momento puntual con un tema en concreto. Entonces pueden ser muchos, pueden ser cientos. Fíjate, y... A ver, desde mi experiencia es que siempre que he pedido ayuda con algo o siempre sí, que me he dejado guiar por lo que sentía, sí. los resultados se alejan tanto de cualquier cosa que puedas esperar. Siempre que dices voy a seguir a esta voz irracional que dentro de mí me dice que tengo sí. que hacer eso, lo haces y de repente dices, eh, claro. esto tiene mucho más sentido que nada que yo hubiera podido percibir, ¿no? O Además, se establecen vínculos claro. muy especiales, sí, no sé. Sí, sí, sí. Voy a escribir a no sé cuántos, no sé ni por qué, pero siento que tengo que escribir a tal persona que hace 20.000. Y de repente suceden cosas. O sea, o voy a ir a este <risa> sí, sitio claro. sin ninguna justificación. Y... Pues estamos siempre guiados, ¿no? Estamos siempre acompañados y eh, es importante aprender a escuchar esa voz interior porque estamos tan guiados que y la vida es tan sencilla cuando seguimos esa guía, ¿no? Pero muchas veces vivimos en el pasado, vivimos en el futuro, no estamos disfrutando el, el ahora. Eso no es fácil, no es tarea fácil de hacer. Uh -huh. Pues sí. Mm. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo, ¿no? Claro, sí, pero es maravilloso. Yo tengo tantos ejemplos de eso, vamos. Sí. Claro que sí. Vamos a ver. Nos a ver. pregunta María Jesús que si recomiendas la meditación para agudizar la sensibilidad. Sí, sí, sí y sí. Eh, siempre sí. También ahora estoy viendo una vertiente que no me gusta mucho, donde la gente medita para pescar mensajes de los espíritus. Voy a meditar para pescar. Eso no es la idea. La idea es que yo tengo aquí un portaaviones, que hay mucho tráfico, aviones rum, rum, despegando y aterrizando constantemente, Aquí está un poco un pequeño helicóptero, ese que dibujó la Sara Ferguson, que quiere, que quiere aterrizar y todo este barullo no, no le deja. Entonces yo, la idea es a limpiar todo, todo ese, esas pistas, limpiar todo ese barullo, quitar todo ese tráfico, acallarlo 
que se haga el aire más libre para si este tiene que venir o alguien o no tiene que venir nadie que venga, ¿no? Pero no el ir a pescar. O sea, que nuestro objetivo último no debería ser recoger mensajes, sino acallar la mente. Y... Sí. Vale. Entiendo que la intención también, la intención de pescar algo, pues puede ser un, el mayor obstáculo. ¿no? Claro, para... porque luego si no pescas nada, entra la frustración, el miedo, los bloqueos... Bueno... Mariola Diu, hola Miquel, ¿cómo estás? A ver, eh, a, a, hay una pequeña conversación por aquí sobre espíritus más bajos y más elevados. Ah. Si eso existe, si no existe, ¿cómo podemos conectar solo con espíritus más elevados? <risa> primero, ¿En este ámbito si quieres decir algo al respecto? Sí, en primero, eh, la Tierra está llena de personas que tienen todo tipo de, de mm, intenciones, ¿no? Eh, y algunos son más puros, más nobles, y otros son menos puros, menos nobles. Podría pasar algo así con los espíritus, sobre todo al principio de la muerte, porque nosotros vamos con nuestro carácter, con nuestras carencias, con nuestra personalidad, y después hay que hacer pico y pala para trabajarlo. Pero, insisto, no hay espíritus malignos, no existen espíritus malignos, existen personas muy malignas que quieren boicotear el Capitolio, y cosas de estas, ¿eh? y personas de a pie de la tierra comunes que quieren crear mal y son, tienen maldad, mezquindad o hacen daños y más, que habría que ver cuál es su plan de alma. Pero espíritus malignos no es, no hay, puede haber espíritus perdidos, puede haber, pero que no se quedan siempre perdidos, porque recordar, tienen sus guías. Tienen, en realidad es muy difícil que alguien se quede perdido por secular, secular, porque. Si entendemos cómo funciona el mundo de los espíritus, sabremos que nadie nace solo y nadie muere solo y que estamos asistidos completamente. Sí, puede quedarse un tiempo ahí y, 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 y más que eh, eh, un espíritu a veces es como un estado de conciencia que le atrapa, ¿no? Pero también tiene la opción y el derecho de la redención y de salir de ahí y va a recibir la ayuda para salir de ahí. Eh, pero el entender el mundo de los espíritus como espíritus malos, espíritus buenos, no. es un producto para mí de Hollywood y de las carencias afectivas, muchas veces de los miedos y de, de, de los propios eh, pensamientos inconscientes de las personas que están viendo eso. ¿no? Sí. Fíjate que a mí me dijo una vez un maestro que las visiones que tiene cada uno van acorde a la calidad del corazón de cada uno. Por eso, un medio ni un terapeuta de cualquier índole, reiki o lo que sea, es importantísimo eh, que, que se trabaje sus propias ¿no? carencias, sus propias faltas antes claro. de... Y yo, claro, yo a veces veo, ¡ay, tengo un don, se me da bien esto! Venga, me voy a poner a hacer consultas. Hay que formarse, no solo formarse en las técnicas mediúnicas, hay que hacer un trabajo personal. Y el tener un don, claro, y el tener un don no significa que esa persona esté trabajada. Entonces, ahí, cuando uno no está trabajado, pues... Fíjate, a mí me dijo una vez un chico en una conferencia que estaba ayudando en, en Barcelona y él iba justo delante de mí. Primero que fue muy raro, porque me llamó la organización, si me importaba empezar media hora más tarde, pero dije que no me importaba. Me confesaron que querían que yo dijera que no quería empezar media hora más tarde porque no querían darle lugar a este chico. Pero, pero a mí, haberlo decidido tú, ¿no? Pero hablaba de los guías y yo iba después y yo tuve que aclarar porque yo no puedo, eh, no comulgo con eso. Él decía que los guías le vienen a preguntar cosas trascendentales sobre la Tierra a él. Y, y que los guías no saben... Bueno, básicamente que él sabía todo y, y lo, los demás no sabían nada y los guías pedían consejo a él. Y claro, yo lo que vi era un ego, 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 ego por todas las partes. Yo iba después de él, tuve que hablar y tuve que decir con mucho respeto, pero los guías, si son guías, es por algo que son guías. ¿No? Sí, eh... seguramente pues tienen un grado de conciencia y un grado... Claro, vamos, ahí está. 
Lo que pasa es que a veces queremos ver al mundo de los espíritus o queremos ver, analizar, estructurar desde nuestro punto de vista humano, terrenal Creamos... y básico. Y no se puede, no cabe. Creamos, no. Queremos crear el mundo espiritual a imagen y semejanza de la versión limitada del hombre. Del hombre. Claro, claro, eso o es, limitada... totalmente. Sí. Entonces no, igual que pues cuando las imágenes que se crean de Dios a imagen y semejanza del hombre, de la, limita claro, de la claro. limitación mental del hombre, ¿no? O identificación con la mente del hombre. Y bueno. todo eso está como mucho más allá, mucho más grande. Claro, más... claro, claro. Y aparte, y luego está la ciencia que nos viene a limitar más. Fíjate cuánto, cuántas cosas sabemos ya desde hace mucho tiempo, que los pensamientos... Eh, pues, pues nos afectan, que pueden crear salud, que pueden crear enfermedad. Pero tiene que venir un hombre desde Japón, Masaru Imoto, sacar una foto a la molécula del agua, demostrarlo científicamente, para que ya sea un hecho real y nos sí. lo creamos, ¿no? Y pasa bueno. muchísimo, pasa mucho. Y le hemos dado, por un lado, a la ciencia, que está muy bien la ciencia, que, que hoy en día tenemos un gran, eh, bueno, eh, capacidad de, de superación de muchas enfermedades también y avances gracias a la ciencia. Pero no todo es la ciencia, y no todo es la razón, y no todo es la mente. Y a sí, veces ciencia... es una cárcel la mente. Sí, la claro. ciencia es el reflejo del aspecto racional, ¿no? Y hay un aspecto claro. que no es tan racional. Pero entiendo que como sociedad estamos más en ese aspecto. Sí, aspecto sí aunque está mental. cambiando, ¿eh? Yo creo que sí, está cambiando. Supuesto. Entonces, claro, cuando yo intento ver desde mi estructura mental y entender desde aquí mi mundo, el mundo de los espíritus, no se puede porque no, no, no tiene que ver. No, no se puede meter una montaña dentro de un tapón de un vaso. No, no es obstante, imposible. Pero eso es a otro nivel, ¿no? No obstante... Claro, eh, claro. Todo eso, se, esa comprensión se manifiesta a través de certezas, ¿no? que a lo mejor no las puedes explicar, mm. pero simplemente mm. lo sabes. Y lo sabes, claro. ¿no? Claro. Con la conciencia también de que recibes la información que está en tu capacidad en el momento en que estás en su momento y que probablemente mm. haya información mucho más elevada también. Pero toda esa claro. información, pues de repente llegan cosas ahí que simplemente las, las sabes ¿no? dentro de ti. Claro. Decir. Cuando y... tú de repente sientes algo que yo sé que esto lo tengo que hacer, como decías tú antes, o siento esto, y no sé por qué, pero yo sé que esto es así. Hacerle caso, seguir a ese instinto. No, no lo penséis dos veces, actuar. Sí. Venga, vamos a ver alguna... Sí, se me viene ahora a la cabeza la, la, el caso de María Gomori, no sé si la conoces tú. María Gomori, no, no sé si ya habrá trascendido la última vez que vino a las conferencias de Montreal... Tenía como 98 años. Ella es discípula directa de Virginia Satir. Y, bueno, pues venía a hablar de, de constelaciones familiares y de todas eh, eh, esas técnicas, ¿no? Y de, del psicodrama y tal. Y ella es eh, una superviviente del holocausto nazi. ¿no? Entonces, toda su familia se la llevaban los nazis a comer. Y les iban a dar un banquete. Y iban todos caminando así... Ella sería muy pequeñita, tendría cinco o seis años, quizá un poquito más. Ella sintió esta certeza en un sitio que había un caminito para abajo, de meterse ahí y de quedarse muy pegada a la pared. Y se soltó de su madre y se puso ahí. Oh. Y es la única que sobrevivió de toda su familia. Fíjate la importancia, ¿no? Qué Los demás fuerte. les llevaron al banquete de la cámara de gas. Bueno. Ella sobrevivió. Bueno, vamos, vamos, sí. María Gomori, miradlo ahí, es muy interesante. Sí. Bueno, eh, alguien comenta que sus familiares murieron hace mucho y que cree que, que, no, está, que no hay nadie a su lado, pero recordamos que no. siempre hay alguien a nuestro lado. Y... Sí, sí, siempre, sí. siempre. Mucho o poco en el otro lado no es nada. El tiempo allí claro. no existe, entonces en realidad eh, se han pasado 60 años o 40 años, sí es verdad que hay partes de su personalidad que con el paso de los muchos años claro, se, se hacen más sutiles, más efímeras, pero están ahí, sí, claro que sí. Aunque tú no lo vale. sientas, están ahí. Eh, 
eh, a ver, una pregunta aquí guarda. Nos preguntan si existe el purgatorio. Sí, no, no sé. Sí, voy a decir. Pero no el purgatorio como nos lo vende la iglesia, ¿no? No. También me encanta esa frase que repite hasta la saciedad Marilyn Rosner, que ella escuchó a su vez de Juan Pablo II, ¿no? Uh -huh. que, eh, que el infierno y el cielo no son lugares físicos, sino que son estados de la mente, estados uh -huh. de conciencia. Entonces, si hay un... En algunos casos, en ciertas muertes, o en algunos casos donde el espíritu no se da cuenta que ha muerto, y eh, pues está ahí como... Eh, reviviendo sí, eso podría ser un poco el purgatorio, ¿no? porque además no se da cuenta que ha muerto no se da cuenta porque los demás no le hacen caso ven recurrentemente la situación que le rodea el entorno donde están el entorno que le rodean y no, y, y no entienden qué es lo que está sucediendo ¿no? eventualmente irán también a la luz porque todo el mundo es merecedor de ello pero sí puede ser un poquito parecido, aunque no exacto, al purgatorio. Uh -huh. vale. Pero todos somos hijos de Dios. Llámese como se llame ese Dios y todos tenemos derecho de, de volver a casa y todos nos merecemos y somos merecedores de salud, del amor incondicional. Claro, algunos solo tienen un pañuelito para lavar cuando llega allí. ¿Algo de qué declarar? Sí, este pañuelito. Lo limpias, haces el trabajo de amor incondicional y pasas. Otros vienen con, con bidones y bidones y bidones de, para limpiar y tendrán que hacer un proceso distinto, más largo. Entonces entendemos que cuando morimos, esto me recuerda un poco a la película de Nuestro Hogar, creo que. Ah, sí, sí, sí. ¿No has visto? Que pasan un sí. tiempo como en un hospital y luego ya se claro. integran a las labores del mundo espiritual. Si no la habéis claro, visto, empezáis eso... ahí buscarla en Nuestro Hogar. Sí, nuestro hogar, en YouTube creo que hay una versión... Sí, creo eh, que está en YouTube. YouTube. Sí, antigua, muy interesante. Antigua. Sí, pero está muy bien. Yo sí. le llamo el spa, el spa espiritual. ¿Eso que dices tú? <risa> el Yo spa. le llamo el spa espiritual, ¿no? <risa> Voy a encanta. relajarme, estoy en el jacuzzi, luego que me hagan el masaje, el esfoliante y todo. El spa espiritual. Así dan ganas, Miquel, así dan ganas. <risa> No, aún no. Que he pasado no. muchas cosas ahí en la tierra, que, pasa, que tengo mucho que limpiar. Sí, sí. Es verdad, ¿eh? cuando alguien muere muy cansado físicamente, uh -huh. muy cansado emocionalmente, psicológicamente, va primero a esa especie de, de hospital. Uh -huh. sí. O el Edén, puedes llamarlo el Edén, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces este hospital, al igual que se refleja en la película Más allá de los sueños, ese hospital va a ser una parcela de tu realidad que a ti más te gusta. Es decir, si tú te, ha, te encantan lo, los peces, pues va a estar rodeado de peces, ¿no? O si tú Ay, qué bonito. te encanta, yo qué sé, la primavera, va a estar, vamos, lleno de flores de primavera. Ay, qué bonito. Da, Davinia, me está avisando esto que me queda un 5 por 100. Madre mía, Ay, no. la batería, perdón. No, no pasa, Voy a... de todos modos, me imagino que ya llevamos un rato, ¿no? Ah, pues ya, sí, ya, ya hemos hecho una horita, pero bueno, a ver. Perdón, Venga, perdón. Una pregunta importante. 5%. Sí. Bueno, avísanos, ¿eh? Y acabamos con todo. Eh, si alguna vez has sentido, preguntan, que alguien no quería estar allí, al otro lado. O sea, en el mundo espiritual, después de abandonar el cuerpo. No exactamente que no querían estar allí, pero sí un cierto cabreo de. Por haber sido. Porque me he ido muy pronto, ¿no? O porque igual hay una situación difícil en la familia o algo del trabajo o algún problema económico o algo relacionado con una herencia. El espíritu piensa de que si yo me hubiera quedado no, es, no pasaría, ¿no? No me tenía que haber ido. Pero suele ser algo como muy, 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 muy al principio casi horas o casi pocos días de haber muerto porque enseguida se inundan como de, de esa paz tan, tan grandiosa, ¿no? Que a menudo hasta en las consultas se puede sentir esa paz. Uh 